السلام عليكم قصتنا الليلة قصة مثيرة جدا وقصة فيها أحداث جميلة وشيقة جدا والقصة من المغرب إلى أمريكا إلى تركيا إلى العراق لذلك قبل لا نبدأ في سرد أحداث القصة لا تنسون تدعمونا بلايك بارك الله فيكم في بداية التسعينيات وفي مدينة مكناس المغربية وتحية لأهل المغرب وليهون السامعين جميعا في هالمدينة وفي إحدى البلدات فيه امرأة ينقلها أم سميرة أم سميرة هذه امرأة أرملة متوفي زوجها من عدة سنوات وعندها بنات اثنتين أميرة وسميرة سميرة هي الكبيرة والمرأة هذه بذلت الغالي والرخيص في سبيل أنها تأمن لقمة العيش لهالبنات وتحاول تشتغل من هين من هناك بعد ما توفي زوجها وأصبحت هي المعيلة الوحيدة لهالبنات الثنتين ما تقصر يوم تشتغل في التنظيف يوم تشتغل في الزراعة يوم ما خلت شغلة إلا ما اشتغلتها لحد ما يعني البنات كبرن شوي ودخلن المدارس وكان عندها أمل أنه في يوم من الأيام هالبنات هذن راح يريحنها بعد ما يتعلمن ويحصلن على شهادات عليا والبنات هذن كذلك بارات بوالدتهن ومحترمات ومؤدبات ومتربيات أحسن تربية بالإضافة إلى جمال هالخوات الثنتين كل وحدة تقول أنا أحلى من الثانية لكن البنت الصغيرة أميرة أميرة اسم على مسمى جمال وأخلاق ورقي وهي دلوعة العائلة دلوعة الماما قولة اللي يقولون المهم بعد فترة من الزمن البنت الكبيرة سميرة بعد ما خلصت دراستها في المرحلة الثانوية دخلت أحد المعاهد في مجال المكياج أو الحلاقة النسائية ودها تصير كوافيرة أو حلاقة نسائية وصارت تروح وتجي على المعهد وفعلا بعد سنة سنتين زمان أحصلت على الدبلوم من هالمعهد وصارت كوافيرة ويا بنت قولي لمك سميرة أصبحت كوافيرة من أمهر الكوافيرات لكن سميرة كان عندها طموح أكبر من أنها يعني تعمل في مجال الكوفرة أو الحلاقة النسائية في المغرب البنت كان عندها طموح أنها تطلع على أمريكا ولا أستراليا ولا كندا ولا على إحدى الدول الأوروبية في سبيل أنها يعني تشتغل هناك وتفتح لها صالون حلاقة وفعلا هذا اللي حصل في يوم من الأيام عن طريق إحدى الصديقات اللي سافرت قبل فترة من الزمن على أمريكا اتصلت عليها ذاك اليوم الأخبار العلوم قالت لها أبشرت في فرصة عمل وإذا أنت جاهزة احجزي تيكت وتعالي لكن الأمر يحتاج شوي يعني سميرة أحوا سميرة ووالدتها أحوالهم المادية يعني شوي على قد الحال والتكت والفيزا والأمور هذه تحتاج شوية فلوس قالت لها يعني أنا بودي إني أطلع وأنا هذا حلمي لكن شوفت عينك الفلوس قالت لها أبشري بعزك أنا أساعدك بهذا الموضوع ولا جيتي لعندي لهين واشتغلتي بعدين تسديني المبلغ قالت جزاك الله خير وفعلا تقوم الصديقة هذه تأمل المبلغ المطلوب وخلال فترة من الزمن شهر شهرين ثلاث على بين ما طلعت جواز سفر وتمت الموافقة على الفيزا وعلى السفر وتقوم تسافر سميرة هذاك اليوم على أمريكا وتحديدا على ولاية تكساس الأمريكية وأول ما وصلت هناك كان في استقبالها صديقتها اللي أمنت لها المبلغ وأمنت لها العمل وبعد ما استضافتها أول يوم الثاني راحت هي وياها على صالون التجميل اللي كان طالب فتاة مغربية أو فتاة يعني بمواصفات معينة وبخبرة معينة وعن طريق الفتاة هذه الصديقة بدت سميرة تعمل في صالون الحلاقة النسائي والبنت كانت متمكنة جدا في هالمهنة وتشتغل باحترافية وصدق ووقت قياسي وبدون ما تشعر المرأة هذه اللي قاعدة تشتغل بشعرها ولا بحواجبها ولا بوجهها يعني بشكل كامل ما تحس وتدري إلا خلصت والأمور من أحسن ما يكون صاحبة الصالون امرأة عربية وأعجبت بالفتاة هذه وبشغلها وشافت أنه البنت طموحة وشغيلة ومجتهدة ومن أول ما جت على هالصالون أبدعت وتفننت في مجالها الشغل وبعد فترة شهر شهرين ثلاث بدأت تزود لها الراتب 
بعد فترة من الزمن سددت المبلغ لصديقتها اللي جابتها على أمريكا والأمور صارت من حسن إلى أحسن وطبعا في البلدة اللي مقيمة فيها أم سميرة صارت الأخبار تنتشر ويا بنت قولي لأمك سميرة صارت في أمريكا أو صارت كوافيرة وأم سميرة مبسوطة وأميرة كذلك صارت كل فترة والثانية تجيها هدايا وسميرة كل فترة والثانية تحول مبلغ لوالدتها والدتها ما عاد تشتغل وكانت سميرة كل فترة والثانية لما تتصل على أمها وعلى أختها كانت تتنبه على موضوع الدراسة وعلى موضوع أنه يا أميرة أهم شيء أنك تحصلين على شهادة لأنه في يوم من الأيام بعد ما تحصلين على شهادة البكالوريا راح أجيبش لعندي على أمريكا وأميرة في هذاك الوقت كانت في بداية المرحلة الثانوية في الصف العاشر وتروح الأيام وتجي الأيام وسميرة صارت تشتغل وصارت تجمع من هالفلوس وتبعث لأمها والخيتها والأمور صارت طيبة بدت تربي زباين الزباين اللي صاروا يجون على محل الحلاقة النسائية هذا يطلبون سميرة بالاسم وبعد حوالي سنتين زمان من عمل سميرة في صالون الحلاقة النسائي هذا صارت تشوف انه الأجر اللي تتقاضاه صحيح كبير لكن بالنسبة للأموال اللي تأخذها صاحبة الصالون على كل رأس ولا على كل تسريحة ولا على كل شغلة يعني ما تعطيها من الجمل أذانه وهي قالت لك يعني أنا ليش أظل أشتغل عند الناس وليش ما أفتح لي صالون لحالي وتشاور صديقتها اللي جابتها على أمريكا قالت لها يا فلان الموضوع كذا وكذا وأنا شاطرة وصار عندي زباين ويعني شوفت عينك وأنا صراحة يعني ودي أفتح المصلحة هذه أفتح لي محل خاص فيني قالت لها ليش لا ويعني إذا ودك أنا أقدم لك الدعم نحاول نلاقي مكان لي المكان اللي ودك تفتحين في الصالة أو صالون الحلاقة هذا وشنو ودك أنا أقدر أساعدك فيه والله ما أقصر قالت جزاك الله خير وبيض الله وجهك من الأساس أنت أصلا ما قصرتي وفعلا بعد حوالي شهر شهرين بعد ما لقيت لها محل في مكان محترم وتقوم تبلغ مديرتها في العمل قالت يا فلانة أنا صراحة ودي أترك ودي أفتح محل لحالي يا سميرة يطولك يقصرك أزود لك الراتب اللي ودك يا أعطيك الآن مثلا خلينا نقول تأخذين ألف دولار وتصيرين تأخذين ألف وخمسمية ولا أرفع لك الراتب دبل بس لا تتركين المحل قالت لها والله عاد يعني خلاص أنا ودي أفتح محل لحالي والرزاق موجود ورزقي ورزقك على الله يا أم فلان وتقوم سميرة تبدأ تجهز فيها المحل اللي استأجرته وكانت مجمعة مبلغ من المال لا يستهان فيه جهزت المحل وسوت له دعاية في المجلات في التلفزيون وصارت الزباين تجي شوي شوي على سميرة والبنت كانت سعيدة ومبسوطة جدا بها الإنجاز اللي قدرت تحصل عليه أو توصله خلال فترة قياسية لأن البنت مجتهدة والمجتهد والشاطر واللي يتعب في النهاية راح يقطف ثمرة التعب وثمرة الجهد وهذا اللي حصل مع البنت المثابرة سميرة تروح الأيام وتمر الأشهر وسميرة صار عندها الزباين ما ينعدون صارت الناس تتصل وتحجز موعد وبعض النساء يعني ما يحصلون على موعد بعد يوم ولا يومين ولا ثلاث وصارت سميرة من أشهر الكوافيرات في المنطقة اللي ساكنة فيها مر على هالكلام من أول ما جت سميرة على أمريكا تقريبا ثلاث إلى أربع سنوات وخلال هالثلاث أربع سنوات قدرت البنت أميرة الصغيرة الجميلة هذه تحصل على شهادة البكالوريا بمعدل نقدر نقول أنه وسط ما يأهلها يأهلها تدخل إلى بعض المعاهد بعض لكن أنه طب ولا هندسة ولا صيدلة ولا كذا كان مجموعها ضعيف وفي يوم من الأيام تجي سميرة من أمريكا إلى المغرب في زيارة مستعجلة قضت لها تقريبا أسبوع زمان عشر أيام وتطمنت على والدتها وقالت يا أميرة الآن أنت حصلتي على شهادة البكالوريا ولازم أنك تدرسين لغة علشان يعني بعد فترة من الزمن أشوف شلون الوقت المناسب والظرف المناسب وأشوف ليش طريقة تطلعين لعندي على أمريكا قالت أبشري بعزك إن شاء الله خلال فترة من الزمن أصير بلبل بالإنجليزي 
المهم بعد ما تم الاتفاق بين الخوات وكذلك بموافقة الأم وقالت كذلك الأمها أنه بعد فترة من الزمن بعد ما نستقر ونضبط الأمور كذلك نجيبش لعنا على أمريكا قالت أنا ما أقدر أعيش برا مكناس ولا برا المغرب ممكن أروح زيارات أما أني أعيش هناك ما أقدر أعفني من هالسالفة قال الوقت يحل هالحلال المهم طارت سميرة هذاك اليوم على تكساس ورجعت على المحل والأمور صارت تزين صارت من حسن إلى أحسن تروح الأيام وتجي الأيام خلال سنة سنة ونص البنت أميرة كانت بلبل بالإنجليزي وصارت تتكلم وكأنها فتاة أمريكية كأنها خلقانة بولاية تكساس لأنه كان عندها شغف الهجرة إلى أمريكا والعمل هناك وعلى قد ما شجعتها أختها سميرة والعمل والفلوس والمناظر والحياة الثانية والتطور والتقنية المهم ما لكم بالطويلة بعد فترة من الزمن قدرت سميرة أنها تجهز فيزا لأختها وتأخذها لعندها على أمريكا على ولاية تكساس وأول ما وصلت البنت لهناك صارت تعمل مع أختها في صالون الحلاقة النسائي في البداية قالت لها تنظفين الآلات هذه الأمشاط اللي نستخدمها المكنات تنظفين الأرضية وتتفرجين شوي على النساء اللي يشتغلن معاي وعلى شغلي وإذا كنت شاطرة فرجينا شطارتك يا أميرة قالت إن شاء الله خلال فترة بسيطة راح أكون أشطر منك يا سميرة قالت إن شاء الله على البير تبين القرعة من أم جدايل المثل هذا يقولونه للنسوان اللي مثلا وحدة تقول والله أنا جدايلي كذا وأنا عندي مراجل كذا وأنا أسوي كذا وأنا قبل النسوان يروحن على البير أو على الغدير أو يتحمماً على طرف الغدير أو يغسلن شعورهن في مكان يعني منعزل ما يجون الرجال فعلى الغدير أو على البير ودهن كشفا على عن شعرهم قدام بعضهم وهذه الساعة تبين القرعة اللي شعرها قصير من أم جدايل وهذه سميرة وأميرة قالت لها عاد شدي حالك وشوفينا شطارتك يا أميرة وتروح الأيام وتمر الأشهر وتمر الأسابيع خلال سنة زمان البنت هذه أميرة صارت شطارتها توازي شطارة سميرة سميرة صارت يعني تغيب بعض الأيام عن المحل تطلع تجيب بعض المواد تطلع بعض المرات بسبب ضغوط العمل رحلة استجمام كانت البنت تستلم المحل لا والزباين صارت تزيد صار الدخل المادي أكثر بدل العشرين زبون مثلا في اليوم صار يجي خمسة وثلاثين أربعين زبونة انبسطت سميرة من أختها الله يعطيك العافية وما شاء الله عليك والله ثريش ما انتي سهلة يا أميرة قالت لسه ما شفتي شيء المهم بعد فترة من الزمن البنت هذه أميرة بنت طموحة جدا والبنت مخها شغال حتى وهي نايمة صارت تحلم أنه في يوم من الأيام راح يصير عندها صالة ثانية وصالة ثالثة وتصير مشهورة على مستوى تكساس وفعلا هذا اللي حصل بعد مرور حوالي سنتين من وجود أميرة مع أختها قرر أن هذاك اليوم أنهن يفتحن صالة ثانية لكن الصالة هذه كان على حسابهن يعني اشترن المحل هذا مشترى وصارت سميرة تشتغل في محل وأميرة تشتغل في محل ويجمعن منها الفلوس ويكومن منها الفلوس طبعا بعد فترة ما صارت الفلوس عندهن وصارن يلعبن بالفلوس لعب ومحافظات على نفسهن ما عندهن غلط ولا عندهن خطأ أبدا بنات ملتزمات محتشمات ما عندهن غلط سمعتهن مثل المسك سمعة المحلات اللي يشتغلن فيها من أرقى المحلات الحلاقة النسائية بعد ما صارت أمورهن المادية فوق الريح قامت سميرة في هذاك اليوم أرسلت مبلغ من المال وعمرت منزل جميل لوالدتها في مكناس وقالت لها يا يما تعالي حاولا معاها ان نجيبنها على امريكا لكن الام كانت رافضه هذا السفر على امريكا جمله وتفصيلا قالت بس تشتاقا تعالا لعندي انا ما اقدر اعيش برا مكناس قالا على بركه الله والبنت اميره هذه صار عندها زباين فوق الوصف والمحلات الاثنين شراكه بين اميره وسميره في يوم من الأيام جت أميرة على أختها سميرة قالت يا خيتي شوفت عينك الحمد لله الأمور زانت وفلوس وزباين إيش رايك يعني شوفت عينك مثل ماني شايفة في هالبلد 
او المنطقه اللي ساكنين فيها في تكساس ما في حمام مغربي ايش رايك نفتح حمام مغربي ونجيب بعض المنتجات المغربيه قالت والله فكره ممتازه ليش لا خلينا ننفذها على طول بس خلينا نلاقي مكان يكون قريب من المحلات اللي نعمل فيها علشان نقدر ندير الصالونات والحمام المغربي هذا خلال فترة بسيطة قدر أن يلاقي المحل ويجهزنه من أحسن ما يكون معدات الحمام المغربي ويسوي له كذلك دعاية في التلفزيون في الصحف في الشوارع وبدأ شوي شوي الحمام المغربي هذا يشتهر في المنطقة صار الحمام هذا نسائي رجالي قسم للرجال وقسم للنساء وصار أن يجيب من بعض المنتجات المغربية اللي تستخدم في التجميل في بعض الأمور ويعرضنها في الحمام المغربي هذا وصار ينشهر الحمام وشوي شوي ويوم ورا يوم وشهر ورا شهر صار الحمام هذا سالفة تكساس العرب اللي في تكساس بشكل عام حتى الأمريكان صاروا يجون يسوون الحمام المغربي والبنت أميرة هذه إضافة إلى جمالها الفتان وأنوثتها الطاغية والأخلاق العالية عندها لسان ينقط عسل تضحك بوجه الزبونة هذه ووجه الزبونة هذا وابتسامة جميلة طبعا كله ضمن الأدب والأصول ما عندها زايحة كله في مجال العمل والبنت شاطرة وقدرة تتوصل إلى مرحلة تحلم فيها كل امرأة أو رجل رجال عجزوا على أنهم يسوون اللي وصلت له أميرة وسميرة يعني الآن عندهم صالونين حلاقة نسائي ومشهورات وكذلك الحمام المغربي والأمر ما وقف عند هذا أميرة هذاك اليوم قالت يا سميرة شوفت عينك في إقبال على بعض المنتجات المغربية إيش رايك كذلك نفتح لنا محل صغير بجانب هالحمام ونجيب فيه منتجات مغربية ونروج لهالمنتجات وإن شاء الله ينجح المشروع هذا مثل ما نجحت المشاريع اللي قبله قالت على بركة الله وفعلا تفتح لها محل صغير بجانب الحمام المغربي وتصير تجيب بعض المنتجات المغربية وتعرضها في هالمحل والله سبحانه وتعالى فتح على هالبنات أوسع الأبواب الفلوس ما عاد يعرفن وين يحطنها صار آخر همهن الفلوس وسبحان الله العلي القدير إذا أعطى أدهش والبنات هذن وخصوصا أميرة مثل مكوك الحايك ما تهدي على الأرض من الصالون التجميل اللي عندها على صالون أختها سميرة على الحمام المغربي على المحل تبع المنتجات المغربية وكان سعيدات جدا فيها الحياة في يوم من الأيام البنت هذه أميرة عندها طاحونة أو سن من أسنانها صار فيه بعض الآلام ووجع الأسنان هذا طبعا الله يكفيكم الشر أنا أقول إذا ودك تدعي على واحد يكون ظالمك ولا يعني قاهرك ولا مسوي لك شيء ويستحق الدعاء أنك تدعي عليه ادعي عليه بوجع سنونه لأنه المثل يقول وجع الفلس ولا وجع الضرس وأسأل مجرب ولا تسأل حكيم المهم البنت هذه في البداية عانت من بعض الآلام خذت شوية مسكنات وفي هذاك اليوم واحدة من الزبونات عندنا في الصالة قالت يا ست أميرة صراحة فيه طبيب مشهور جدا ومعروف في هالمنطقة قريب ما هو بعيد ايش رايك تروحين تصلحين الطاحونة هذه لأنه بكرة السن هذا أو الطاحونة يخرب اللي بجانبه قالت ليش لا والفلوس موجود وفعلا تأخذ العنوان وتروح على الطبيب هذا لما جت على الطبيب السلام عليكم وعليكم السلام الطبيب هذا طبيب الأسنان أول ما شاف أميرة ذاب فيها وحبها من أول نظرة بنت خفيفة الظل وجميلة وابتسامة جميلة خير شنو الموضوع قالت والله يا دكتور عندي سن فيه بعض الآلام ودي تلاقي لي حل قال لها أبشري ما طلبتي شيء وبعد ما كشف على الوضع وشاف شنو الموضوع قال لها صراحة أنت ودك جلسات مكثفة عادة الأطباء الأسنان لما يعالجون شخص في البداية سحب العصب والأمور هذه يعني كل يومين ثلاث ولا كل أسبوع في جلسة لكن قال لها أنت يوم بعد يوم لازم في جلسة لأنه السن هذا لازم نتلاحقه قبل لا يخرب وكان هذا الأمر لغاية في نفس الطبيب وصارت أميرة يوم بعد يوم تروح على طبيب الأسنان هذا وبعد ما يخلص جلسة العلاج يقعد هو وياها يدردشون يشربون كاس عصير ولا فنجان قهوة ومن سالفة لسالفة وتكتشف 
أميرة أنه هذا الطبيب عربي من وين أنت قالها والله أنا طبيب أصولي عراقية لكن حاصل على الجنسية الأمريكية وصار لي فترة من الزمن ويعني طبيب مشهور في المنطقة ولي سمعتي وعنده هذه العيادة الفخمة وتعرف عليها وقالت له أنا جارتك كذلك أنا مغربية من المغرب يا حي الله يا أهلا وسهلا والله لنا شرف المهم بدت السوالف تجيب بعضها ومن حديث إلى حديث علقت السنارة بين الطبيب اللي كان اسمه حسين حسين هذا كذلك شاب جميل ووسيم وعنده فلوس وبيت وسيارة وأموره المادية مرتاحة جدا وقالت له إحنا جيرانك يا دكتور حسين إحنا عندنا صالة الحلاقة النسائية الفلانية والصالة الفلانية وأنا عازمتك إنك تشرفنا على الحمام المغربي قالها والله لنا الشرف ويروح هذاك اليوم الطبيب حسين على الحمام المغربي ولا هالعناية وهالطاقم المسؤول عن الحمام المغربي ويظل له ساعتين ثلاثة الدكتور حسين هذاك اليوم دخل بشكل وطلع بشكل آخر وصار كل أربع خمس أيام أسبوع زمان يجي يسوي حمام مغربي والبنت هذه صار الدكتور حسين يمطمط في فترات العلاج أو الجلسات العلاجية على اليوم ضبط وهذا اليوم ما مش الحال و... يعني تعرفون أنت علشان يطول القعدات مع البنت والبنت يعني شافت أنه الدكتور شاب لطيف ومحترم ومؤدب وما عنده شغلة زايحة خارج الطريق وبعد ما خلص العمل في السن وسوى التلبيسة والحشوة المناسبة قال لها هذاك اليوم يا أميرة أنا عازمك اليوم على العشاء شو رأيش تقبلين هالدعوة وأتمنى أنك تقبلين دعوة العشاء البنت على خجل وافقت وقالها في مكان عام راح نروح نقعد أنا وياش وفي بعض الكلام ودي أقول لك شيء البنت عرفت يعني بشكل مبدئي الدكتور حسين شنو وده وهذاك اليوم أميرة أميرة بدون ما تتمكيج وبدون ما تحط أي شيء على وجهها البنت آية من آيات الجمال لكن هذاك اليوم لبست أحسن لبس وسوت يعني آخر مكياج ومكب وسوالف هذه سوالف النساوين البنت طلعت الطير العقل وتجي هذاك اليوم على المطعم وقال له هذا كذلك مجهز الأجواء الجميلة الشموع والاجواء الرومانسيه ويا حي الله وقام استقبلها وسحب لها الكرسي وقعدت على هالكرسي وتقابل هو وياها واعطاها هذه الابتسامه والبنت خجلانه وكذا لكن عارفه انه في شيء اليوم يعني راح يحصل ويقوم هذا يطالع له العلبه هذه اللي يحطون فيها الخاتم او المحبس ويفتح العلبه هذه ويقول لها هذا المحبس او الخاتم عربون محبه يا اميره يا أميرة الأميرات شنو المناسبة يا دكتور حسين شنو قالوا لها صراحة أنا حبيتك من الآخر وأنا ناوي أتزوجك على سنة الله ورسوله وأنا رجال مشتريك يا أميرة إيش رايك البنت خجلات وكذا قال طول بالك خلينا يعني يعني من الباب للطاقة تونا متعرفين على بعضنا لكن البنت قلبها من الداخل قاعد يسوي حقبة البنت لها ثلثين الخاطر وموافقة يعني طبيب ويعني خلال روحاتها وجياتها عليه وخلال حديث معه عرفت انه الشاب يعني ما هو من الشباب الصايعين الضايعين اللي يدور الخرابيط اللي يحاول انه مثلا يلعب عليها ولا كذا ما عنده منها السوالف والبنت عندها نظرة كذلك بنت ذكية جدا قالت يا دكتور حسين بدك تعطيني شوية وقت لبين ما أتخذ قرار هذا قرار ما هو سهل قرار مصيري زواج والزواج ما هو سهل في لعبة يعني إذا والله ما عجبنا بعضنا بعد شهر ولا شهرين ونطلق لا إحنا يعني لازم أتخذ قرار ولازم عندي أختي الكبيرة لازم أشاورها وأمي في المغرب كذلك لازم أبلغها في هذا الأمر ورأيها مهم جدا قال لها خذي وقتك لكن لا تطولين علي ترى أنا قلبي علقان يا أميرة وأميرة ما كذبت خبر مباشرة راحت بلغت أختها وقالت لها السالفة كذا وكذا والدكتور تقدم الخطبتي إيش رايك قالت والله هذه حياتك وأنت حرة فيها يا أميرة وإذا شايفة هذا الطبيب هو فتى أحلامك وزوجك المناسب اللي تشوفينه زوجك المستقبلي أنا أحل على قلبي من العسل 
وسميرة طبعا ما زالت غير متزوجة وشايلة فكرة الزواج من بالها ودها تحاول يعني ضغط الشغل ولا هي في الصالونات وأعمال وضغوط ف... وكذلك ما جي قدامها الشاب المناسب المهم بعد ما تشاور ان الخوات هذاك اليوم اتصلا على والدتهن وبلغ انها في الموضوع والام ما كان عندها معارضة وما كان عندها مشكلة وامنية كل ام انها تشوف بنتها في الفستان الابيض في يوم من الايام وتتزوج وتنستر لكن اميرة قالت ما انا ما اتزوج او اوافق على هذا الزواج الا تجين وتحضرين حفل زواجي والام قالت خلى الامور تجهز وانا جيتي سهلة طبعا الدكتور حسين صار كل يوم والثاني يتصل على أميرة إشلون إيش أخبارك صباح الخير مساء الخير Good afternoon Good morning How are you ويعني حاولي يعني يجس النبض بعد أسبوع زمان هاي أميرة تراش طولتي قالت تونا أسبوع زمان يعني فاتحني عطيني وقت البنت يعني ثقلانة قاعدة تثقل على الدكتور حسين علشان لا يفكر إنها رامي حالها عليه كذلك هي عندها فلوس وعندها محلات وعند أصلا ضغط شغل وعمل وعلشان ما يشوف نفسه عليها المهم بعد 10 15 يوم قالت له موافقين وحجزنا الام هنا ذاك اليوم وحددوا موعد العرس والدكتور بدا يجهز نفسه وسميره بدا اميره بدات تجهز نفسها وكانت سعيده جدا بهذا الزواج وجت ام سميره هذاك اليوم ويا بنت قولي لامك بين هالعجائز هناك في مكناس والله ام سميره صارت في امريكا وفي تكساس المهم صار العرس وتجوزت أميرة من الدكتور حسين وقضوا شهر عسل ما خلوا منطقة جميلة تعتب عليهم في أمريكا ولا في أوروبا بعد ما خلص شهر العسل رجع الطبيب إلى عيادته والبنت إلى أشغالها وإلى أعمالها وإلى صالوناتها وتروح الأيام وتيجي الأيام بعد أربع خمس أشهر سبع أشهر وحسين وأميرة عايشين حياتهم مثل السمنة على العسل ولا في أي شيء يعكر صفو الحياة لكن بعد مرور فترة من الزمن صار الدكتور حسين يشعر يعني أنه أميرة العمل قاعد يأخذ من وقتها زيادة عن اللزوم صالونات والحمام المغربي والمحل هذا اللي فيه الأدوات أو المنتجات المغربية وما تجي الوقت متأخر وهو مشتاق انه يقعد معاها، مشتاق انه يعني يطلعون هو وياها على بعض المناطق تقول له يعني شوفت عينك ارزاق هذه ودنا دايرين عليها احنا. لكن كان معجب جدا بشخصيه الفتاه هذه الطموحه اميره، بنت ما تهدي على الارض، ويا اميره ما يصير يعني انا زوجك ولي حق عليك وقالت والله ان شاء الله اني ما اقصر يا حسين، لكن شوفت عينك زباين وضغوط ويوم رايحين على المينا جايبين أو على المطار جايبين البضاعة والزبونة هذه تتصل علي وهذه علي طبعا أميرة وسميرة صار يحطا نساء يشتغلن في الكوفرة وفي الحلاقة النسائية وهن صار أصبحا يعني مديرات وبعض الأحيان الزبونات الدسمات يشتغلنهن باليد بعد فترة وتحمل البنت أميرة من الدكتور حسين وبعد انقضاء فترة الحمل وتجيب أميرة بنت سموا البنت هذه على أختها سميرة على اسم أختها سميرة وسميرة الصغيرة هذه بنت ماخذة من أمها وأبوها بنت جميلة جدا وشايفينها وما هم مصدقين وبعد ما تعافت أميرة من أمور الولادة وصارت تقدر أنها تروح على المحلات وتداوم وتروح وتجي جابت مربية تدير بالها على البنت سميرة وصارت تروح وتجي على هالمحلات وشغل وفلوس لكن الدكتور حسين صار يغار على البنت يغار على زوجته الجمال هذا اللي ماشي بالشارع وطالع وفايت والأمريكيين يشوفونه وصار الدكتور حسين بما أنه الآن عايش في أمريكا رجع إلى طبعه الشرقي طبع الرجل الشرقي صارت الغيرة زيادة شوي يدقق عليها اليوم متأخرة اليوم حاطة مكياج زيادة اليوم مدري شنو اليوم ليش لابسة كذا اليوم قالت يا حسين انت شنو اللي صار عليك انت عايش في امريكا وانا عايش في امريكا وعارف انت شلون الامور وانا ماني قاعدة اسوي شيء خطأ يعني مثلي مثل هالبنات لكن انا انقص من البنات روح شوف البنات انت قاعد تشوف الزباين اللي يجن عليك شلون لابسات وشلون متمكيجات انا اقل شيء لبسي محتشم 
قال لها انا مو قصدي وكذا وعارف انك بنت محترمه ومؤدبه وما عندي الشغلات كذا لكن يعني تعرفين انا رجل شرقي واغار ويعني قالت والله شرقي ولا غربي انا ماني مسوي شيء غلط ويا حسين يعني هذا شغل ودي اروح وزباين ودي البس ودي يعني اروح احضر مؤتمرات احضر في جمعيات يعني لازم اطلع باحسن هيئه يا بنت الناس يا كذا بدت المشاكل شوي شوي من هالباب هذا من باب انه حسين رجع الى طبعه الشرقي وفي البدايه كان الامر بعض المناقشات بعض السوالف تحاول تختصرها اميره وانه خلاص يعني انسى هذا الموضوع له بعد فتره صار الدكتور حسين يقول لها ما يصير يعني الان انت التفتي لبنتك ولبيتك ولزوجك واتركك من الشغل هذا سلمي شغل لاختك سميره وهي تدير بالها عليه وانت عندك زوج وعندك بنت المفروض ما تجيبي لها مربيه انت تربينها قالت ايش عدا ما بدا يا دكتور حسين انت اصلا من اول ما تعرفت علي واول ما تزوجنا تعرف انه هذا شغلي وهذا عملي وانا لي ثلاث ارباع العمل هذا كله بشطارتي انا واختي سميره ما هي مقصره لكن شغلي هذا انا ما اقدر اتركه انا اصلا عندي طموح اكثر من الصالونات هذه انا يمكن في يوم من الايام عندي طموح اني افتح مركز تجميل على مستوى امريكا لذلك يا حسين ارجوك لا توقف حجر عثرة قدامي يا بنت الناس السوالف هذه ما عاد تلزمت وصار عندك بنت والتزمي بزوجك وانت تراك مقصرة بحقي ومقصرة معاي وملتفت للصالونات لكن حقيقة البنت أميرة ما كانت مقصرة مع الدكتور حسين صحيح في ضغوطات عمل وفيه يعني تتأخر أحيانا عن المنزل لكن بشكل عام البنت ما هي مقصرة في حق زوجها في بعض الأيام في الويكند يطلعون وياها على بعض المناطق لكن الرجال دبت فيه الغيرة وما عاد يقدر يشوف زوجته رايحة جاية وحاطين مربية للبنت يجي بعض المرات هو يخلص دوامه في العيادة قبل لا تيجي زوجته يلاقي بنته لحالها يقول لك ليش هذه قاعدة تشتغل برا وكذا المهم يحاول معاها من هين من هناك البنت صارت تكبر شوي شوي بنتهم قالت له سميرة هذاك اليوم يعني لما وصلت الأمور حدها قالت يا حسين أنا من طريق وأنت من طريق أرجوك لا عاد تسولف في هذا الموضوع لا عاد تقول لي اترك الشغل واترك الصالونات واترك الحمام خلال الفترة هذه بعد ما تزوجت سمير أميرة وحسين افتحت حمام مغربي ثاني فرع آخر وزادت الضغوط وزادت الفلوس وزادت الشهرة لكن البنت ما عندها خرابيط كله ضمن الاصول وضمن الادب ورايحه وجايه لكن حسين انقلب عقله وما ادري شنو اللي صار له في هذاك اليوم لما وصلت الامور للحد قالت يا حسين انا من طريق وانت من طريق خلاص لا توقف في سب في وجه طموحاتي وعملي انا عندي طموح كبير جدا وتوني مبلش في حياتي وانت الان ما ادري شنو اللي صار لك يا حسين ليش انقلبت وين الحب وين الهيام وين الغرام وين شنو الغير اللي طلعت لي فيها من جديد؟ انت ماسك علي شيء، شايفني مصاحبه، شايفني كذا، شايف عندي شغلات مي مضبوطه؟ قال لها ابدا. بس صراحه انا ما عاد ودي اش تشتغلين، قالت مو على كيفك. حياتي هذه وانا ودي اعيشها. وبنفس الوقت ماني مقصره معاك كزوج وكاب لبنتي وكاطلع انا وياك ونروح ونجي. لكن خلاص، انا ما ودي اكبر المشكله اكثر من ما وصلنا اليه. وخلاص وتقوم هذاك اليوم تضب شوي من اغراضها وتاخذ بنتها وتروح لعند اختها سميره، خير يا اميره شنو الموضوع؟ قالت لها الموضوع كذا وكذا. طبعا سميره كانت على علم ببعض التفاصيل لكن اميره كانت تحاول يعني ما تدخل اختها في المشاكل الزوجيه. لكن هذاك اليوم قالت الامور وصلت حدها وهذا الرجال ودياني اترك الصالونات، اترك الحمامات المغربيه، اترك محلاتي، اترك شغلي واقعد في المنزل. وانا ما اقدر انا يعني ما اقدر اعيش الحياه هذه يا خيتي طولي بالك كذا قالت خلاص انا هذا الرجال ما عاد يلزمني وتقعد اميره عند اختها تقريبا فتره اربع خمس اشهر خلال الاربع خمس اشهر الدكتور حسين كل يوم يتصل عليها يا اميره يا كذا يا قلبي لا حياه لي من تنادي قالت له خلاص اللي بيني وبينك انتهى يا حسين في يوم من الايام حسين لما شاف انه الامور خلاص ما عاد فيه مجال ويجي هذاك اليوم على احد الحمامات المغربيه اللي كانت موجوده فيها اميره وتلاقي الولد قاعد في الحمام اهلا وسهلا حياك الله يا خير شنو قاعد تسوي عندي بالمحل لاحقني على المحل 
قال لها معليش يا أميرة أمسكي عصابك شوي وأنا ماني جاي أسوي مشكل لكن طالب منك تعطيني فرصة أخيرة يعني خلينا نقعد أنا وياك في مكان هذا ونحط النقاط على الحروف وما يصير إلا اللي بالك يا أميرة الأميرات وافقت أميرة هذاك اليوم وراحوا وقعدوا في مكان جميل وخير يا دكتور حسين شنو اللي عندك قال لها يا أميرة أنا أحبك وأنا أموت عليك والله صار لي أربع خمس أشهر لا ليل ليل ولا نهار نهار وصرت أخربط حتى بين أسنان المرضى <تصفيق> بدال ما أشتغل السن الخربان صرت أشتغل السن الصحيح وصراحة ماني قدران أعيش ما أقدر أعيش بدونك أنا قالت طيب الحل قالت له أنا ما أقدر أترك أشغالي وأعمالي وشوفت عينك قال لها كذلك احنا بيناتنا بنات والبنوتة هذه ودها تضيع بيني وبينك يعني حرام وكذلك عارف انه انت تحبيني لكن انا اعترف لك انه في الفترة الاخيرة ما ادري شنو اللي صار لي الغيرة ذبحتني ارجعت على اطباعي الشرقية او على العرق الشرقي وصراحة لا تلوميني يعني اللي يشوف الجمال هذا يا اميرة ماشي بهالشارع والله ما يلام وصار يسمعها بعض الكلمات الغزل من هنا من هناك قال لها صراحة يعني عفى الله عما مضى وخلتش بأعمالك وأشغالك وأرجع لبيتك وأدى أشوف بنتي وأصبح بوجهك كل يوم اتفق حسين وأميرة هذاك اليوم أنه خلاص اللي راح راح وخلينا نفتح صفحة جديدة وفعلا هذا اللي حصل رجعت أميرة لعند حسين وبعد حوالي أسبوع زمان عشر أيام قال لها حسين يا أميرة إيش رايش ناخذ لنا إجازة من ضغوط العمل؟ أنا مرني أربع خمس شهور ضغوط العمل وكنت تعبان وأنت كذلك المشكلة اللي حصل بيني وبينك وضغوط العمل إيش رايش نطلع على مكان ناخذ إجازة طويلة شوي شهر زمان ونرفع عن نفسنا وأنا صراحة ودي يعني أسوي شيء يرضيك. إيش رايش نروح على تركيا؟ هناك الأجواء جميلة ولطيفة وتركيا دولة يعني قريبة من عاداتنا وأطباعنا ويمكن أنت ما رحتي على تركيا إيش رايش نروح لهناك قالت البنت يعني فعلا فكرت أنه صار لها عدة سنوات من همكة بالعمل وضغوط العمل والبنت والمشاكل اللي مرت فيه الفترة الأخيرة قالت ليش لا الروح ويقومون يجهزون نفسهم هذاك اليوم ويطيرون من تكساس إلى إسطنبول والدكتور حسين قال لها انه صراحة هذا عربون الصلحة يعني ودنا نفتح صفحة جديدة ويا دار ما دخلت شر وارجع حسين اللي تعرفينه وابشري بعزك المهم لما وصلوا اسطنبول ويحجزون في افخم الفنادق الموجودة في اسطنبول وقضوا اول ليلة والامور من احسن ما يكون وجايبين طبعا معاهم البنوتة سميرة أول يوم مر من أحسن ما يكون بدون مشاكل طلعوا تفتلوا في بعض المناطق الجميلة في إسطنبول وباتوا هذيك الليلة في اليوم الثاني كذلك طلعوا تفسحوا في بعض المناطق بعض الأماكن السياحية بعض المطاعم الفخمة والمعروفة في إسطنبول المهم خلص النهار هذاك اليوم ورجعوا تقريبا بعد الساعة العاشرة على الفندق اللي حاجزين فيه أو جايين متكسرين وتعبانين على قد ما هم ماشيين فيها الشوارع وتعبانين وروحة وجي المهم ادخلوا على الجناح اللي حاد زينه وحسين قالها صار أنا ودي أغيب شوي وأرجع ودي أجيب بعض العصائر وبعض المشروبات نكفي سهرهين صحيح تعبانين لكن أقعد أنا وياك شوي قالت ماشي لا تطول يا حسين نزل حسين غابل له عشر دقائق ربع ساعة ورجع على الغرفة أول ما فتح الغرفة البنت الصغيرة كانت نايمة ويجي على أميرة ويسحب عليها هذيك السكين ويبدأ يطعن فيها في كل أنحاء الجسد البنت ما هي عرفانة شون اللي صاير يا حسين يا كذا يا عيني يا قلبي لا حياة لي من تنادي شوهها تشوه الدم صار يزت من كل أنحاء الجسد وقعت البنت بالأرض وتأكد حسين من مقتل أميرة لأنه ما ظل عندها أي حركة انزفت دماء كثير وطعنات كانت قاتلة ويقوم يغير ملابسه ويبدل ملابسه ويشيل بنته ويطلع من الفندق وينك يا المطار يطلع على المطار وكان حاجز هذاك اليوم على العراق على بغداد ويطير من اسطنبول الى بغداد اول ما وصل هلو السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا بالدكتور حسين ايش عجب ما خبرتنا بالزياره الزياره المفاجئه قالهم والله 
كان عندي بعض الأعمال وصراحة حبيت أسوي لكم مفاجأة ولما شافوا هالبنوتة القمر هذه قالوا لهم صراحة يعني حاب إني أعرفها على أقاربي وعلى أجدادها وعلى عمامها وعلى خالاتها ولا كأنه حسين قاتل زوجته أميرة عمال الفندق اللي انقتلت فيها أميرة في اليوم الثاني أو الثالث بدأوا يشتمون رائحة كريهة صارت تجي من هالغرفة من الجناح اللي حاجزينه وبلغوا الإدارة قالوا يا عمي في هذول الجماعة يعني راجعوا سجلات الكاميرات شافوا أنه الرجل طالع هو وبنته ولما راجعوا السجلات الأقدم الرجال معاه امرأة ودخلت الامرأة والرجل والبنت لكن المرأة هذه ما طلعت المهم قدروا يكتشفون جثة أميرة لما دخلوا على الشقة وإلا المرأة ما تعرض إلى أكثر من ثلاثين إلى أربعين طعنة في مختلف أنحاء الجسد ومن خلال سجلات الكاميرات وسجل النزلاء في الفندق هذا عرفوا أنه العائلة هذه اللي حاجزة فيها الفندق أميرة بنت فلان وحسين ابن فلان والبنت هذه اللي معاهم ويبدون يشوفون هذا حسين وين رايح ومن خلال تدقيق اسم حسين عرفوا أنه حسين طاير من مطار اسطنبول إلى بغداد والآن موجود في العراق تم رفع جثة للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وساعة الوفاة والتفاصيل هذه اللي تعرفونها في الجرائم تبين أنه الإمرأة صار لها 48 ساعة مقتولة بالطعنات القاتلة هذه وبسبب النزف الشديد وتم التواصل ما بين السلطات التركية والسلطات العراقية وكذلك السلطات الأمريكية وقامت الدنيا وما قعدت هذاك اليوم لأنه هذا الدكتور يحمل الجنسية الأمريكية وكذلك البنت تحمل الجنسية الأمريكية وين طبلت الدنيا ويا بنت قولي لما حسين قتل أميرة حسين شنو سوى قبل لا يتم إلقاء القبض عليه بعدة ساعات يرسل فيديو مصور وهو قاعد يطعن البنت أميرة الفيديو هذا يقوم يرسله الأختها سميرة سميرة لما شافت الفيديو ما قدرت تتحمل المنظر شلون قاعد يطعن أختها وكذلك مصورها وهي ميتة البنت سميرة ما قدرت تتحمل المنظر وتشوف أختها مقتولة بهالطريقة وصابتها جلطة وماتت في مكانها في تكساس في أمريكا الأم كذلك لما سمعت الخبر شنو بدها تسوي كذلك انهارت وتم إسعافها على المستشفى الدكتور حسين تم إلقاء القبض عليه في العراق وتم تسليمه بناء على المعاهدات بين الدول تم تسليمه للسلطات التركية ومن خلال التحقيق معه ليش قتلت وشنو سبب الجريمة قال قتلتها البنت ما عاد ترد علي وعرفت انها ما راح ترد علي وصرت اغار عليها والغيرة هي الدافع الرئيسي للقتل المهم بعد عدة جلسات ومحاكمات تم الحكم على الدكتور حسين بالمؤبد والبنت الصغيرة بنت حسين ظلت عند اهل حسين في العراق كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستفيدها ونستخلصها في الحياة من خلال تجارب غيرنا اكتبوا لي في التعليقات رأيكم في القصة بارك الله فيكم وكذلك العبر اللي ممكن نستخلصها من هالقصة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه